等着，姐，你听。再有不服的，全都照我这么做，明白？二姑娘，继续。怎么办？没事，别怕。
，姐，这么早就起了。我睡不着，昨晚那一幕一直在脑海里挥之不去。我也是，我还以为三只乱步和我想的不一样呢。现在我毫不怀疑，他就是一个恶魔。那我们还走吗？怎么了？为什么不走？你想，对呀，我们可以趁机接近三只乱步，找个机会杀了他。你怕吗？我不怕。我怕。我就是个残废，你的那点功夫，恐怕连接近三只乱步都困难，更何况杀他。姐，你有什么办法？一点办法都没有。没关系，既然现在想不到办法，那干脆留下来，再寻找机会。朵娥，我刚刚接到西部守军的消息，说是率军攻打尤西的人是足利父子。女流之辈，怎堪领兵啊？可是足利父子毕竟是足利一时的女儿啊，她所率领的部队一定是精锐之士。我担心战号能不能顶得住啊？精锐之士，那看的是领将；将汉则弱兵可强，将弱则强兵必衰。纵然是精锐之士，呃，领将不济，不足为绝。嗯破了，这些不知死活的人还在反抗。如果他们愿意打，就给他们设擂台，让他们打个够。这帮鼠辈，让他们偷袭，或许还行；真要设擂，恐怕就没人敢上来。不敢上来，就逼他们上来。封了这所有的粮仓，要想够粮，就要上台打擂。攻心战。对，攻心战，让他们彻底臣服，就得让他们内心充满恐惧。只有让他们恐惧了，他们才能放弃抵抗。我刚写好一封信，把它交给游西的明军守将，告诉他们，让他们随时支援战号。是，师傅。
已经找到牢房了，不但关押了很多村民，还有不少明军将士。那咱们什么时候动手？要打倒看守一点都不困难，可是要带那么多人逃离，无论如何也做不到。那怎么办？我得好好想想，想个万全之策。吵了大半天了，先找个地方吃点东西。嗯，奇怪了，怎么这一个开门的饭馆都没有？哎，这位大哥，请问这些饭馆怎么都关着门啊？哎，兄弟，哪还有什么饭馆啊？都让倭寇给封了。封了？是啊。那么，哪有吃饭的地方？想吃饭啊？要么你就去那些军营给那些倭寇磕头去，要么你就打生死擂吧。生死擂。台上已经死了几十个乡亲了，我真想上去，把他们一个个全干掉。战浩，占领游戏的倭寇，是我们兵力的二十倍，对攻，我们没有胜算。我清楚，上擂台，你能打死几个倭寇啊？这我也知道。不过，我还是想上擂台。展浩，现在不是意气用事的时候。师兄，我没有意气用事，我想得很清楚。这个精彩怎么样？你怎么会操作悬丝傀儡？你学过？哎，小时候玩过，后来就再也没碰过。天生弹琴吗？是摔伤之才。哦，那挺可惜的。行
你们二位走好。见。乱步大人，足利父子还在游戏驻兵，没有任何返回宁德的迹象。还在游戏。那咱们走一趟。你要去找足利父子，我得去还马呀。驾！驾！驾！驾！这是林展浩的计划。正是。他真能将足利父子引出游戏，所以请总兵大人出兵协助，伏击倭军。我刚刚收到少林林定方丈发来的信函，确实也有心想帮林展浩抗击倭寇，但是我有些担心，万一他不能将足利父子引出游戏，该怎么办？战浩已经决定以身为饵，如果总兵大人不出兵协助，就功亏一篑了。总兵大人，请您务必出兵啊！好，就按战浩的部署办。这样，我会出兵，在游戏镇外三里处的山谷设下埋伏，等候足利父子。僧兵团已经开拔，天黑前就能赶到，将在侧翼展开伏击。一旦倭军进入伏击圈，我们就发动奇袭。好，就这么办。小伙子，不要命打倒了六个人，是七个，六人当场毙命。擂、嗯、台上的人，什么来路？不知道，看上去只是个平常男子。大人，人马都在外头候着呢。我就是看看父子，把马还给他。带那么多人马干什么？又不是打仗。你们俩也准备凑热闹？大人，你要是觉得我们俩碍事儿的话，那我们俩就不去了。
，就是。叫上长野，带几个随从，走得快，天黑前就能赶到。好。不许围杀！我要把他打败在台上，不然我军颜面无存。可是，这个人武功很高，武功再高也有力气用完的时候。继续上，不停的上，不要让他停下来。看咱俩今天酒也喝不了，菜也吃不着。左手系上白布，在擂台处汇合，炮令一起，立刻杀敌。好，好，你们两位，立刻去焚烧倭军粮草。好，好，好。一，一，一，一，一，一，一，一。你，是倭军将领。你是谁？少林，林展浩。林展浩，你就是林展浩。你怎么会在优西？我来收回优西。就凭你，你有多少人，打得过我的大军吗？你往那边看看，你的主营被攻破了。牢里的俘虏已经全部被救出了，那边烧的是你的粮草。放箭！来不及了。林展浩根本没有什么兵马，只有十几个僧兵，剩下的都是被他们救出的俘虏。他们现在在哪儿？正在往城外逃呢。追，借此机会。
杀了林展浩。总兵大人，早就听闻你用兵如神，这次啊，果然是领教了。大人过奖了，现在倭寇已经基本溃败，他们应该会从山谷逃走。我师兄已经在山谷外设下埋伏，但是，我担心人手不够。这个你不用担心，我已经派人去增援了。哎，展浩，这次咱们打了这么漂亮的胜仗，不知道是哪个倒霉的倭将被我们打败了。这个倭军将领，我曾见过，是一女子。将军，山谷外也有伏兵，我军现在已经被前后夹击，快扛不住了。那就退回游戏，退不回去，全被堵死了。还有什么路可以走？北边，只能从北边的山林小路走，那儿可通往闽清。好，撤。往北边撤！足利父子，对，他就是我将领袖足利一时的独女。糟了，怎么？先前因为倭军兵力超过我们太多，所以我安排的战术皆在退敌而非全歼。山谷北侧有漏洞，他们完全可以从那儿逃走。逃就让他们逃吧。大人
围攻倭寇就交由您指挥，那你呢？我去生擒族立父子。山了，常委千代被杀死，父子将军也被他们抓走了。看来父子将军输的有点惨呐。这分明是诱敌呀，怎么会没看出来呢？父子将军的兵力是僧兵团的十倍，恃强无恐，所以才如此轻敌。简直是胡来！那现在怎么办？回去搬救兵有点来不及了，不如直接把他救出来。那我马上带兵去打探一下情况。好的。嗯。伏击你们的是什么人？少林林展浩。林展浩。展浩兄啊，你俘虏了足利父子。可是鼓舞士气的大好事啊！这样一来，这独立一时应该能起到牵制的作用。我相信一定能。不过，我担心倭寇为了营救他，会大肆反扑。那应该怎么办？我建议修缮防御，做好准备。去年师兄，你带僧兵团的弟兄留下，协助总兵大人。好，张浩兄，那你呢？独立父子不是寻常倭寇，我打算立刻启程，押送他回少林。嗯、大人，林展浩已经发现了父子将军的身份，连夜启程，押父子将军回少林。什么时候走的
，大概一个时辰前。他们有几个人？三名僧兵。我们有十几个人，三名僧兵，还是对付得了的。但父子在他们手上，我怕硬来会伤着父子。这么着，你先回去，率营武者机动部队，叫上谭仙和乐永夫。那你呢？我继续追。路上会留下记号，区区一个林展浩，我还不至于放在眼里。父子将军，我们来晚了。来了就不迟。放人吧。凭什么？饶你们四条命。就凭你？就凭我。父子将军，你稍等。啊啊啊
，爱是信念的潮汐，为你早已经决定。我是小小一条鱼，随你的狼狈卷起。苦海陪你度过去，绝壁陪你越上去。我是冲上岸的鱼，只为抱紧你。